这是我们时隔四年的第一次见面，依旧不太愉快。我，三十一岁的职场女性，逞强多年，竟然被一个小屁孩。不过这次应该不算吧，好险。好丢脸哪里疼？哦，对你又摔了。哎呀，什么叫又啊？那你不是住院了吗？你怎么知道？谁跟你说的？你为什么会住院？你为什么又出现在这儿？还有，为什么哭？哎，你这小屁孩，你你你，你现在就快顶嘴了是吧你？你别转换话题说。对，摔了。回家了是因为医院太冷了睡不着，哭是因为摔疼了。那赶紧回去吧，外面冷。哎哎哎，往哪儿走啊？这边。哦。叔，你多大人了，你还走路不小心？以前就老摔。你说你以前那个花仙子的那个头发不是挺好的吗？干嘛要把它拉直啊？你老光是我头干嘛呀？你，哎，别碰我头！这边，这边，这边。什么时候回来的？昨天。怎么突然回来了？为了你呀、啊，梦想。你骗鬼呢！你一个学音乐的，不好好在国外待着，非要跑回庆宁这一片文化沙漠找什么梦想？问你话呢，认真回答。哪有那么多为什么呀？想来就来了呗。离家近，还有你和表哥。再说了，是金子在哪儿都会发光的，你就等着我登上舞台，照亮清明吧。我知道了，知道了，你谈恋爱了。嗨。被我猜中了吧？啊，你从小就这样，一被人看穿呢，你就死盯着人看，企图用你那撩人的小眼神扰乱人心。但是我告诉你，这招对我没有用。嗯
给你完了是吧？老婆，啊，你胖了，胖了，哪胖了？对，就是脸，脸胖了。角度问题啊，我刚才躺着，你从那个角度看，我当然会显胖。全是角度问题。这么看，依旧这么漂亮。臭小子！哎，我疼！臭小子！你干嘛要喊我？你自己找的。奇奇怪怪。我都跟你说了多少次了，别叫我老婆，以后再有去打一次。你不还一口一个花仙子吗？那能一样吗？花仙子是绰号，老婆是什么呀？我也没办法，父母之命不可违。我没跟你开玩笑啊。我像跟你开玩笑吗？总之，这习惯你必须改。咱们俩倒是没什么，你这要是被外人听见多不合适，还以为我老牛吃嫩草呢。嫩草都不嫌弃，老牛有什么可在意的？臭小子，你再说一遍！动手啊！臭小子，哎，你啊！哎，什么呀？哦哦，哎呦呦，你别碰我，别碰我！拿电话。谁呀、啊？大晚上的。谁啊？写兰克。给我。给我。大晚上他干嘛给你打电话？跟你有什么关系啊？当然有。喂。你表弟陆正安，没事了，有我在呢，你好好忙你的。啊，对了，我今天晚上不回去了，不用等我，挂了。什么叫今天晚上不回去了啊？一听这谢南克电话，哪哪都不疼了。重点不是谁的电话，重点是你没有权利接我的电话。好吧。下不为例，我就是希望以后我给你打电话、发信息的时候，你也能这么在意，不像以前一样一条都不回，可能连看都不看，搞得我一个人在那儿自言自语，像个傻子一样。行，我答应你。不早了，我要睡了，你赶紧回去。我说了今天就睡这儿，哪都不去。不行，我要留在这儿照顾你，等你彻底好了为止。不用，我病已经好了。那快去洗澡吧，早点睡觉。哦，对啊，你也得洗澡，我这儿没有你要用的东西。我洗完澡过来的。你刚才不是跑过来一身汗吗？所以我睡这儿啊，不然我就睡客房了。我说你赖上了是吧？你信不信我给你妈打电话？那太好了，我妈要知道我在这儿，肯定更放心。行，我就忍你一晚。干嘛你想睡这儿？起来。哎，赶紧睡觉啊，别把我家弄乱。怎么又不接电话？要不是看灯亮着。你怎么又来了？我说了呀，我要来照顾你，等你彻底好了为止。我不需要
，咱俩回去吧。怎么了？你可以出院了。医生怎么说？你走不走？你喝吧，给你买了特别的好吃，都是你喜欢。在忙吗？麻烦你来看我家，把你弟带走。越快越好。李子，我现在有点急事，顾总的生日会我就不去了，你帮我带上好。礼物呢，我已经找人放到门口了，你出门取一下。你到底是怎么了？我一个人住惯了，不习惯有外人在。你可以不拿我当外人啊！我就奇了怪了，你可以去投奔你表哥，你干嘛非赖在我这儿啊？我不是跟你说过了吗？你需要人照顾。我不需要，我自己能照顾好自己，没那么矫情。以前你是没办法，但现在我回来了。就因为你回来了，我才觉得更麻烦。本来我一个人住挺好的，想干什么干什么。结果你一回来就不停的给我惹事儿，从工作到生活再到我的家人。所以我求求你，好好做你的音乐，不要再给我惹事儿，不要再来找我，不要再来打扰我，不要再掺我的任何事儿了，行吗？行。我要不是看你把自己弄成这副鬼样子，我才懒得管你。我怎么了？你家里搞得跟猪窝一样，除了生活必需品，其他玩的装饰的一概没有，哎，连张创可贴你都找不到。冰箱里的东西一大半都过期了，就连那些干货和酱料都发霉了。烤箱、咖啡机、电砂锅，没见拆封，包装盒人都褪色了。每天熬夜，饿了你就点外卖，头发掉的满地都是，还有你那黑眼圈，这叫一人挺好。我好不好关你什么事儿？你少在那自以为是。我就喜欢住猪窝，我就喜欢熬夜吃外卖，就喜欢一个人待着。你少在这嘴硬了，你不喜欢。那也轮不着你来管。我是担心你。我用不着你可怜。你呀。这些年我大事小事全靠自己，突然多出这么多关心，我真的不习惯。这年头谁都不容易，能够过好自己，别给别人添麻烦已经很不错了。所以还是算了吧，谁也当不了谁的救世主。走吧。小时候，每次你做错事就大声嚷嚷，越心虚就越嘴硬，嗓门就越大，到现在你都没变。咱俩休息吧，有需要随时给我打电话。怎么了？陪我喝一杯吧，我请客。还好吧，没事儿，好的很。你们姐弟俩啊，真的是一样嘴硬。这些年，她一个人确实挺不容易的。但是我们都是旁观者，没有参与就没有发言权。尤其是你，这几年一直在国外，一回来就跑到人家里面说三道四，换成谁谁也不乐意。那就吵呗，至少吵架的时候他会拿我当个男人，而不是个弟弟。我
知道他这些年过得不好，所以这次我就是为他回来的。他那人最要命的就是死撑，我就没见过一个人这么能扛，扛到心都出血了，还笑着说没事儿，我好的很。他骗得了谁都骗不了我，我是谁？我可是陆正安，是这个世界上最懂他的人。你就不明白我在说什么吗？你不说我怎么知道？你就不能哄我一下吗？我哥已经说的非常清楚了。你不说我怎么哄你？我还没说，你是聋了还是怎么了？算了，花仙子。你怎么来了？什么时候来的？就刚到。<笑>来之前怎么也不打个电话？那，走，姐带你吃好吃的去。走走走走。啊，想不想喝酒？酒陪你。我未成年，喝不了。哦，对对对，不过没关系，你要是再想喝呀，姐替你喝。骗子，说好了陪我过生日的。结果又是加班，每天不是在加班就是在去加班的路上。工作这么重要，干嘛不跟工作谈恋爱？跟我在一起干嘛？我在他心里屁股不是灰，我还是不喜欢他。有事吗？啊，跟弟弟吃饭呢。好，分手就分手，再见。明明是他做的，现在还有脸跟我弟分手？分手就分手，我跟你讲，所有男的给我滚，老娘这辈子。你又失恋了，你又来了，来吧，老婆，我已经成年了，可以好好陪你喝够了。我为什么要喝酒啊？我又没有遇到什么不开心的事情，干嘛喝酒？要是变成渣男的话，我就亲手把你给撕吧。嗯。每年一有时间，我就去看他，看着他换工作、换房子、换男朋友，不知道是幸运还是不幸。每一次都赶上他失恋，哭着喊着，再也不相信爱情。
怎么来了？我下个月就要出国了。那、哦、我知道啊。那出国前不是应该都很忙的吗？哎，我跟你说，啊，出了国没事就别往回跑，那机票很贵的，在国外消费那么高，咱得省着点花。我不用你操心，我现在可是富二代。你哎，以后不许再打我头了，我已经不是小孩了。嗯，行行行，走，姐带你吃好吃的去，顺便介绍我的新男朋友给你认识。得了吧，这次又准备喝多少杯？我奉陪。我跟你说啊，我这次可是来真的。你见了就知道，眼见为实。还有，以前我的那些事儿，你要是敢讲出去，半个字儿无助。大，你又打我头。你别跑，回来。就这样，他不停的受伤，等一痊愈，再投入，然后再受伤。我很庆幸他没有放弃。始终相信爱情，但也很遗憾，他身边的人始终不是我现在好像真的不会再爱了，一个人游游荡荡，要来就直说，发什么朋友圈，矫情死！来啦，等会儿，怎么是你们啊？那你以为是谁啊？没谁啊。我刚刚在他脸上看到了一丝失望，你看到了吗？嗯，不止一丝。我没有啊。你到底在等谁？说。我说小祖宗，你别闹了，行不行？跟年纪大哥心脏都受不了。你体积也大，你出去吧。你要不这样啊？哥在酒店给你开个房，或者说你看上哪个小区，哥跟你租一间不就完了吗？我住公司是为了更好的创作，那你也不能住杂物室。我马上给你收拾一间去。更为了爱情。我说怎么一进来有点人样了？原来有田螺小伙儿啊。以前怎么了？不错啊，会音乐，会做饭，还会做家务。如果长得帅。还痴情，那就是标准的偶像剧男主。可惜呀、啊，年龄有点小，但是懂他呀，字字句句都在点儿上，百发百中。你们到底是来雪中送炭的，还是雪上加霜的？太帅了吧！你看，你看，太帅了。嗯，确实有点危险。我再说一遍，他是我弟弟。既然他拿我当个弟弟，那我就得有弟弟的样子，还得落魄，越落魄越好。如果是你，自己的弟弟为了梦想，只身一人来到陌生的城市，无依无靠，还身无分文，住仓库，吃泡面，你会怎么做？他劝他回老家呀。这怎么往下聊？我我想想啊，带他回家。对头
，我努力在他面前表现得成熟稳重，一心想让他觉得我已经不是个小孩子了，而是一个可以保护他、让他依靠的男人。结果我越努力，他越反感，把我推得越远。这说明什么？说明你不该那么努力，努力错了方向。目前的形势下，我不该急于去证明自己是个好男人，而是努力扮演好一个弟弟，一个离不开他的弟弟。弟弟，你俩毕竟没有血缘关系，而且目前也都是单身。就是，从小一长大，知根知底，直接结婚。不是，你你这大白天喝什么酒啊？我自己带的，管着吗？我的后半句是，一定要保持距离，别打着姐弟的旗号，最后搞成男女关系。喂，他俩郎才。老貌女才 ，Why not？ 他上小学的时候，那个陆正安还没出生呢。现在都什么年代了，姐弟恋很正常，但靠不住，靠得住分人，人会变，年纪的差异就是最大的变数。我说你俩，能不能照顾一下当事人的情绪？当事人表示，现在最大的问题不是陆正安，是李田。老婆，真拿我当代驾了，这就走了？他俩都喝酒了，你你。花仙子，好了，加点油。幼稚。如果你能再说点幼稚的话，比如，你是最棒的，你一定行，那我油就加满了。别动。臭小子，都长高了，我够着都费劲了。加油，你是最棒的，你一定可以。完了。啊？你不是让我这么说的吗？你能不能走点心啊？你这样我可开不了车。是。行，再来。辛苦了，刚来青年，人生地不熟，自己的事情都忙不过来，还要来担心我，很累吧？是我不好，不该冲你发脾气，不该让你担心。所以你千万不要像我一样，一定要照顾好自己。虽然我不懂音乐，也不知道要给你什么样的建议，但是我知道你是最棒的。即使最后不成功，但也一定是最帅的。加油！怎么了？了吧？怎么可能？油加满了，分你一点。好了，晚安。
干嘛？有事吗？大晚上的不睡觉，又在外面瞎溜达。你看见我了？嗯，我听出来的。但我看见你了。你在哪儿？今天下午在一家咖啡厅门口，还有李天。这青年可真够小的，藏都藏不住。不是说你病得很严重，起不了床吗？是啊。那怎么有劲儿跑去见别人？我是知道了他成了你的助理，我怕他为难你。李田这个人呢，心眼儿不坏，也没什么心机，就是脾气不太好。我也没法让他辞职，只能劝他好好干，别惹麻烦。哼，我不会为难他的，你放心。你什么意思啊？你不就这意思吗？不就怕他在我这儿受委屈吗？心眼坏，脾气还差，他肯定是这么说我的，是吧？你什么理解能力啊？我知道他不喜欢我，也不想给我当助理。你你等一下。但你放心，既然你都开口了，我你还是闭嘴吧。他的事我管不着，我是怕你受委屈。听明白了吗？我从头到尾在乎的只有你。对不起，又误会你了。主要好久没有人跟我说这些了，我一下没反应过来。没关系，以后你会习惯的。你敢吼我了是吧？没有啊。那你让我闭嘴。<笑>你听错了。给我打电话干嘛？说。不是你说开完会电话联系的吗？一直没等到，怕你还在加班。我已经到家了。我知道。这都能听出来？可以啊，看来是退烧了。周末有空吗？能来探个病吗？看情况吧，睡到自然醒再说。那你赶紧睡吧，晚安。呀，其实我挺羡慕李田的，不懂规矩，无所畏惧。但年轻的时候不也这样吗？年纪越大越害怕，可仔细想想，怕什么呢？不就是怕丢脸伤自尊吗？可越怕，失去的东西越多。所以，遇到自己想要的，一定要没脸没皮去争取，别怕。哎，你好，这是云浪音乐吧？不然呢？啊，我是来找陆正安的，他跟我说他住这儿，这不会没这人吧？有啊，你哪位？哦，我是他姐姐。哦，呃，能麻烦你帮我跟他联系一下吗？我刚才一直没联系上他。对不起啊，通报不了。为什么？因为你没预约啊，他也没跟我打招呼，而
而且他今天非常忙，不宜见客，你只能改天再来了。还有事儿吗，姐姐？嗯，我就在这儿等他，等到他忙完为止，妹妹。欢迎今天的男主角陆正安先生闪亮登场时下的恋爱，太平洋的季风归来，候鸟也该归来。爱需要灌溉，爱有时像个小孩，也会在流星划过夜空，忘了对白。真的是陆正安，真的是那个爱撒娇、爱粘人、还长不大的小屁孩儿。天哪，原来他早就长大了，一直没长大的那个人是我。不对，这种老母亲的心情是怎么回事？怎么会这么高兴，这么骄傲？陆正安，你果然是最棒的，帅这么大的宝藏、啊，我们几个可得眼红死啊！我跟你说，咱们自己人有什么事啊，就尽管说话，但是能不能合作，就取决于他本人。他妈的，年轻有为啊，了不起！我真的很喜欢您那首歌
，那个我能相邻幺哥吗？<笑>谢谢，但幺哥要算了吧，没时间。就一手。呃，这样。呃，具体事宜啊，找到经纪人去洽谈，也就是我本人。<笑>这样，我订了个饭店，咱们边边吃边聊，好不好？行，可以可以。我就不去了，你们好好聊。一起去吧，正好有事儿想请教你。对呀、啊，对呀、啊。那什么，就就一顿饭的时间不耽误什么事，好不好？是啊，对啊。啊，这个、哎，你们慢聊，我真去不了了。忙完了。怎么样？身体感觉还烧不烧？那傻了，你说话呢？干嘛呀？被别人看见多不好啊！怎么样？疼不疼？好啊，我觉得咱俩差不多。有，我现在感觉特别冷，脑袋又晕又沉，浑身无力。哎呦，不行了，站不住。哎哎，你赶紧起来，这要是被别人看到多不好啊！你现在可是公众人物，我那就撑住了，不然我就一头栽到地上，这么多人看着呢，多丢脸啊！我到底是造了什么孽啊？摊上你这么个粘人精，我坚持一会儿，马上就好。他帮的谁呀、啊？呃，谁？他姐姐。对他大姨家孩子，他表姐。这孩子吧，刚从国外回来，自己能力不强，那个那个，咱们你就住这儿？对啊，小是小了点，但好歹是待人间，总比露宿街头强吧。这真是你自己做的呀？可以啊，好喝。你们老板呢？我要见他。干嘛？他对我挺好的。他在哪儿？哎，你说你怎么跑这喝上汤了？那边都等着你呢，你赶紧跟我走。我跟你说啊，那曹总可是大金主，他得罪不起，你就过去陪他喝两杯，吃个饭，意思意思，好不好？他在这儿。哎，你你谁呀、啊，姐姐？不敢当，我应该比您至少小一轮。哦，那我知道了，久仰大名。你好，你好，我呀是陆中安的老板，我叫马乐，请会。既然您知道我是谁，那我就不用自我介绍了。首先恭喜你们，今天的活动办得非常成功，能够看得出您对我们安安的器重。那是，这是我们云亮的招牌呀、啊。是招牌呢，更得好好护着，可不能给搞砸了。您说对吗？啊？有钱办这么大阵仗的签约仪式，没钱让他住个像样点的地儿。你看看这，空气阴冷又潮湿，要什么没什么。他不生病才怪。既然在外面搞这么大的牌面，那私底下各方面的配置是不是得跟上啊？咱不说多豪华吧。至少得给他找个宽敞点的、采光好一点的、空气流通性强点的地儿给他住吧。这住的好了，身体才能好；身体好了，才能给公司创造更大的价值。您说对吗？您别看他，他什么都没说，一直夸您好呢。他能说什么呀？以上仅代表我个人观点。我看着他在这受苦，我这个当姐姐的没法不心疼。Yes， 要的就是您的这份心疼，是不是？这事儿不怪马总，有点良心。毕竟创业不容易，我还没为公司赚一分钱
。你醒了不中。做生意讲求的是良心，他今天生着病，从早忙到晚，好不容易完事儿了，难道不应该让他好好休息吗？还要带他去应酬，还要让他喝酒。那些是您的金主，不是他的。他就没病，他挺健康的。我我真的没事。身为老板，您连他生病都没看出来。这小孩没有社会经验也就罢了，咱们做大人的可不能这样，不能马虎，得护着，不能够趁火打劫。行行了啊，行行行，都是我的错，行不行？二位啊，都是我的错，也是我的错。我不应该放任他不管，任由他往火坑里跳。收拾东西啊，跟我回家。咱们走。忍一时海阔天空，改天请你喝酒。也不知道谁掉火坑里头了。在让你生气了，我是生气。你年纪小，主意倒挺正。签约这么大的事情，怎么能随随便便做决定呢？为什么不多问问？你表哥他不就是律师吗？你为什么家里没人支持我玩音乐？你知道了。以后在青宁，你有什么事儿都可以跟我讲，别憋着，更不要随便做决定。在这儿，我就是你的家人，以后我罩着你，听见没？听听见了。帮你拿着来。喂，你这还挺沉。我来拿。嗯，帮你拿那个来。没有，还是我拿的。说这条路上啊，怎么一辆车都没有？没车多好呀，这让走回家。你到底是有病还是没病？哎，你那鸡汤里面放什么了呀？我感觉自己现在神清气爽。总有一天你会知道，你也是我的家人，一直都是。他不会是后悔了吧？我怎么真把他带回来了？近身容易，送身难。不如，就趁现在。那个，洗澡吗？你先洗还是我先洗啊？待会儿再洗。你跟我过来一下。进干嘛？你坐那边去。Oh. <咳>既然你决定要住过来，那有一些事必须得说清楚。行，没问题。没问题。嗯，不就是那些互不干涉、尊重个人隐私之类的同居条款吗？注意措辞。不是同居，是合租。不是合租啊！我又不交房租，我还白吃白住了。我知道了
包养。呃，几人立下。所以我就没资格说不，都听你的。那你就听好了。一旦触犯，立马走人。啊？第一，就是你住在我家这件事，不能让任何一个人知道，因为你毕竟是娱乐圈的人。这万一你以后要是大红大紫了，传出去成了黑料，你那个老板……哦，不过他应该也不会说，毕竟你可是他的摇钱树。但是不过以防万一，我觉得你还是应该提醒他一下。哦。第二，不可以随便进出我的房间，但是你的房间我可以随便进。喂。睡着了。嗯。好困啊。累了一天了，撑不住了。那那你快去睡吧，早也别洗了，明天再说。好的，晚安。但是啊，但是他们俩的感情非常好，那女的对陆正安来说非常重要。废话，全世界都看出来了，台上的他就这么直勾勾的盯着台下的他，一动没动。我也看见了，那宠溺的眼神，绝对是。是什么呀？啊？接着说，是什么呀？我就纳了闷儿，这大周末加班，我忙得要死，你们一个个那么闲的，怎么？我请你们来当老板啊！我告诉你们啊，从现在开始，任何人不准对陆正安的任何事情做任何评论、八卦，还有猜测，尤其是他个人问题，对内不行，对外更不行，懂了没有？懂了，懂了，懂了，懂了。告诉我。哈喽。哎，你们好，请问陆正安在这儿吗？谁呀、啊？哦，我是他表哥，他说他住这儿。你好，你好，你好，我呀是云浪的负责人，我叫马乐。这个安安之前是住这儿，但是昨天晚上他又搬走了。搬哪儿去了？那不知道，被一个自称是他姐姐的人给带走了。不是绑架，啊，别误会。他这个走的时候是自愿走的，然后还兴高采烈的，特别高兴，是不是？啊，是是是是是。喂，喂，没打扰你吗？没有，你说。我现在在安安公司呢，他老板说他被一个姐姐带走了。是我，以后他就住我这儿了。是不是出什么事儿了呀？怎么
，突然改变主意了？没有，就突然觉得他是个可造之才，应该好好培养。我知道叔叔阿姨还有你都不支持他玩音乐，觉得这只是一个爱好，不能当做正经职业。其实之前我也是这么想的。昨天我去了他的新歌发布会，看到他在舞台上表演，我觉得他整个人都在发光。可能人在追求自己梦想的时候，就是这样的状态吧，就像你在法庭上一样。所以我觉得我们应该支持。有没有我们的支持，其实对于他来说没那么重要。怎么不重要？你们可是他的家人。行了，先不跟你说了，我会看好他的。嗯，放心吧。这浴巾是我的，你用我浴巾？对啊，我的放蛋。脏不脏啊你？这这这这这可是贴身的。没事，我又不嫌弃。我嫌弃。愣着干嘛？赶紧去穿衣服啊！在家干嘛要穿衣服？害羞啊，害羞。来，有学校哪个地方我没见过？所以嘛，来。别，走开！你这大白天的。走一下，快点。哎，别闹！你真的是。来，表哥，喝茶。这个茶特别好，清客。哎，胖子，律所有点急事儿，我先回去，改天再来拜访。那行，那你嘴咬，咱自己人没事。对。这些东西麻烦你帮我转交给安安，让他回头给我回个电话。哎，谢谢，不客气啊。陆庄身边都什么妖魔鬼怪？还行吧，我要是有你这么闲，我练的比你还好呢。那就试试呗，我给你当私教，不要钱。不用了，我警告你啊，你最好低调一点，别动不动就脱衣服。我看见倒是还好，这要是被别人看见了，小心火上身。你干嘛？你别闹啊！你再闹，我真的生气。哎，你这个疤还在？嗯，原本以为他要跟我长大了，幸好没有。你怎么不想办法给他去掉？我为什么要去掉？这不是你留给我的吗？你什么意思？怪我了？我，我跟你说，你这个疤还好，我给你看看我的，看到没有？是不是比你的明显多了？这个疤呀，弄得我是穿不了晚礼服，夏天穿不了吊带，更不要说比基尼了行了，别在这逼惨了，反正也没有什么用。赶紧把衣服穿上。怎么回事？怎么跳成这样？是心悸？不会是心动？都三十好几的人了，什么大风大浪没见过？这种小儿科，嗯。姓林的，你有没有羞耻心？一把年纪了，不害臊吗
，一定是太久没碰过男人，太久没见到这么……一时失控，很正常。记住，他是陆正安，是从小一起长大的弟弟。可他也是个男人啊，还是个这么暖、这么帅的单身男人。不行，再这么下去不行，必须要跟他划清界限。现在我们接着立昨天晚上没立完的规矩，准备好了吗？开始吧，把扣子扣上。不许告诉任何人我寄宿在你家。第二，不许进你的房间，但你可以随时进我的。该第三了。啊、哦，第三，在我的家里不可以不穿衣服，或者是过于暴露的衣服也不行。上衣要有袖，裤子要过膝盖。第四，不可以碰我的私人物品，但是不包括厨房的。第五，尊重我的个人隐私，不该问的别问，不该知道的就算知道了也要装不知道。第六，也是最重要的一点。就是有关我的任何事儿，记住了是任何事情，不可以告诉我妈，还有你表哥。怎么还有他呀、啊？能不能做到？能。还有吗？还有就是，在这个家里我说了算，你必须无条件的服从。你直接说最后一条不就得了？啰嗦半天。记清楚了没？没问题。那接下来该轮到我了吧？你也有要求。就一条，可以吗？说来听听。所有的家务。必须由我来做，还有一日三餐。既然是寄人篱下，那就得有寄人篱下的样子。已经白吃白住了，要还不干点活，那真诚可呀。怎么样，能不能做到？又又来了。你要不说话，我就当你答应了。啊，等着。起床前做的，还热着呢，吃吧。啊，我死待在这儿，哪儿都别去。我怕你会后悔啊。我不会伤害你的。<咳>我会啊。啊，不行，再疼一下。别走，求你了。凭什么？说来就来，说走就走，凭什么？啊？嗯，我知道，我没有那么好
，我值得你为我放弃事业，但我也没有那么差吧。差到都已经隔了两年了，你还在对我用同一种套路。啊，是我自己傻。真正的爱情根本就不需要等，只怕会来不及。所以能够因为忙而顾不上的，是寂寞。不是爱情，没关系。我是谁？我是打不赢、吵不醒、惹不起的女战士。刀枪不入，天不怕地不怕。可是，就怕一个人回家，连个说话的人都没有。以后就有了。你不仅可以跟他说话，你还可以训他，支持他。高兴的时候就带他去疯，不高兴的时候就让他陪你喝酒。你难过的时候就让他逗你开心。生气的时候，就去找他麻烦，好好跟他吵一架。无论什么时候，他都会一直一直陪着你，哪儿都不去。怎么会有男人长得这么好看？长长的睫毛。什么颜色啊？嗯，紫是南瓜橘，还是蜜桃粉啊？老婆，你。说，什么牌子，什么色号？我没没抹口。不可能，老实交代。我真没抹，你看，没抹。哼，不说是吧？
同款色号的走了，我也还在睡吧。进去看看不就知道了？怕什么？这可是我家你去哪儿了？怎么起这么早？不会是……是什么？一晚没睡吧？你真的该减减肥了，太重了，你压的我压你，我我我压你，我怎么压你？什么时候压的？啊，哼，啊，我想起来了，你说背我是吧？啊，人在喝多的时候就会比平时重一些嘛，这很正常。断片儿怎么可能？我记得你昨天背我进小区，然后上了楼，之后进了家门，然后你就把我送到了卧室，之后就……啊！之后就睡着了，睡得跟死猪一样。啊！我这个人呢，就是酒量虽然忽高忽低呢，但是酒品还是一直在线的。喝多了之后呢，就是睡觉，不哭不闹，呃，也不吐。<笑>在合租条款里再加一条，以后没有我在可以喝酒，但绝对不能喝多，不然我就把你烂醉如泥的视频发给你妈。没问题，我发誓。行了，你忙你的吧，我也该上班了，挂了。